MLC Bhagirath Reddy Anthya Kriya Lho Palgun Enduku Mukhi Mantri Vyas Jagan Mohan Reddy Avukku Cheru Kunnaru Akka Nunchi Live Chuddha अवकुनुँचे दुरुस्यालो प्रस्तुतम मनन चूस्तुनाम MLC चल्ला भगीर धरेड्डी पार्धिव देहानिकी निवालु लर्पिन्चे एंदुकु CMYS जेगन मोहन रेड्डी अवकु चेरु कुन्नारु निवालु लर्पिन्ची वारी कुटुम्ब सभ्युलनु परामर अनारोग्यंतो बाध पड़तु, चिकित्स पोंदुतु, तुदिश्वास विडिच्छारू भगीर दरेड्डी। दिवंगत YCP नेत, माजी MLA, MLC, चल्ला रामक्रिष्णा रेड्डी, संतानम, चल्ला भगीर दरेड्डी, चल्ला रामक्रिष्णा रेड्डी, वारसुडिगा भगीर दरेड्डी, राजकी आयनको भार्या स्रीलक्ष्मी इद्धरु कुमारुलु चला भगीरदरेड्डी भार्या चला स्रीलक्ष्मी अवुकु JPTC भगीरदरेड्डी 2.3 नुँची 2.9 वरुकु यूथ कॉंग्रेस जिल्ला अध्यक्षुडिग पंचेसरु 2.7 नुँची 2.9 मध्या All India Youth Congress कार्यदर्सिग पनिचेसरु Mr.Mantri Sopat, Prajapatin Luguda Unnar, Vaya Sarkiti Yermel Lillu, Ante Kapunda, Prajar Luguda, Ikkad Kuchcharu, Yento, Bada Kaluguttu Na Vishyam, Yento Kante, Yento Manchi, Manchi Ga, Manchi Peru Kuchcharu Na Chenda Bagidharedi, Anarajan Tho Chani Koda Manadi, Ikkada Kuna Prajalo Dheerinj Kondayani Parishpiti, Atu Vanti Di, Mr.Mantri Vaya Jagan Mohan Reddi, Yoka Akutumani Ki Barosa Kandhi Nchendu Kuh, Akutumani Ki, Kerja di kuala ni, mana yang nak dayang kan pinjaman tu? Ia kerja cerai pada negara ini. Ia pada negara ni, ada pinjaman terbaik. Ada dua sahabat tu ni, para masyarakat senaro. Semua Ramakrishna ready. Ia dite kerana tu mesti senaro. Atau ni tanam lo MLC ga semua bagi ready ke arahju mukjeh menteri wajib jangan mana di pada ibu dan negara ini. Aku tu mana tu kerja dayang ni empat lama aku desa tu ni. Arahju tanu anda ka unna nanti pergi, atau asingkita ni pampis tu de, jelah bagi tu ready ke MLC pada meeting dari kiri. Aite aku di rujuk lagi tanu anak orang jemput abadu berikut naro ini lepas jelah, ye je hospital lah mesti mesti jalan dari kiri, atau ni atau ni atau padu deh kan ni alur lor ni, awu kulor ni, ya ka tanu pentan ni masuk lagi di sekarang dari kiri. Ini ini perjalanan rasmi menteri wajib jaga mohon lady kerjanya share kepada jari ini, para yang kekutumba sabilan gula para masyarakat naro, ni nunna nene oka daya ni nimputna peristi, semua bagi lady ni call kepada mana ni, para kekutumba sabilan kita tu parti tu parti kita gula oka sedah nasamman cepat, sebenarnya semua ramu kita lady 
మృతి చెందిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో ఆ హక్కులో అతను ఆ రాజకీయంగా ఆ ప్రజల యొక్క సమస్యలను తెలుసుకుంటూ వారి యొక్క సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్తూ ఎంతో ఉందాగా ఉంటున్న వ్యక్తి ఒక్కసారిగా అనారోగ్యంతో చనిపోవడం అనేది ఇక్కడి ప్రజల్లో ఎంతో బాధపడుతున్న విషయము ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఇక్కడికి రావడము వారి యొక్క కుటుంబ కుటుంబానికి పరామర్శ కలిగిస్తూ వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం నింపడం అనేది ఇక్కడ ఉన్న ప్రధానికని కూడా ఎంతో బలం చేకూర్చే విధంగా ఉంది కొద్దిసేపటికి దక్కించ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క చెల్లా భగీరథ్రెడ్డి యొక్క పాజీదేహానికి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడుతున్నారు తాను ఏ విధంగా అది అనారోగ్యంతో చనిపోయాడో ఆ విషయాన్ని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు అతను హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ యొక్క పూర్తి స్థాయిలో ఫోన్ లో కాంటాక్ట్ అవుతూ వారి కుటుంబ సభ్యులతో డాక్టర్లతో మాట్లాడుతూ ఆయన యొక్క పరిస్థితిని ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుంటున్న పరిస్థితి అతని ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఆ యొక్క ఆ చికిత్సకు అతని శరీరం సహకరించకపోవడంతో అతను మృతి చెందడం జరిగింది అప్పటి నుండి ఇప్పుడు కూడా ఇక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చుట్టుపట్టడానికి రావడము వారి యొక్క నివాళులు అర్పించడంతో పాటు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు ఆ ధైర్యం చెప్పే చెప్పే పరిస్థితి ఉంది ఒక పార్టీ ఒక నాయకుడిని కోల్పోయింది అందరితో అందరితో చాలా మంచిగా ఉంటూ మంచి స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి ఒక్కసారిగా అనారోగ్యంతో చనిపోవడం అనేది ఈ యొక్క ఆవుకు మండలంలోనే విషాద ఛాయలు అలుగుతున్న పరిస్థితి అటువంటిది వారికి అందరికీ ఒక ధైర్యాన్ని నింపాలనే ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు ఇక్కడికి ఆవుకు పట్టడానికి రావడం జరిగింది వారి కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు బిందు రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం లోకేష్ చూస్తున్నాం ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు చల్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు భగీరథ్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీగా చేస్తున్నారు ఆయన కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పండి అలాగే ఆయన భార్య కూడా జెడ్పీటీసీ అని చెప్తున్నారు అతని భార్య శ్రీలక్ష్మి జెడ్పీటీసీగా ఉంది అయితే ఆమె కూడా మంచి ఎంపెక్ చేసి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ గా విద్యాభ్యాసం చేసింది అయితే భర్తకు ఎంతో చేదోడు వాదోడుగా ఉండే ఈమె ఒక రాజకీయాల్లో కూడా రావడం జరిగింది ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో జెడ్పీటీసీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైంది అటువంటి ఆమె భర్తను కోల్పోవడం అనేది చాలా బాధకరమైన విషయము ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఏదైతే ఆ యొక్క బనగానపల్లి నియోజకవర్గంలోని అవుకు కోయలకుంట ఈ యొక్క ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా ఆ చెల్ల కుటుంబానికి చాలా బలమైన వర్గం అనేది ఉంది చాలా రోజుల పాటు నుండి వీళ్ళ మీద ఆధారపడిన ప్రజలకు సపోర్ట్ గా ఉండు ప్రజలకు మేలు చేస్తూ వారి సమస్యలను తీర్చు రాజకీయంగా చాలా బలంగా ఉన్న పరిస్థితి అటువంటి ఇద్దరు ఎవరైతే చెల్ల భగీరెడ్డితో పాటు చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడము అతనికి ఒక మంచి పదవి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే కరోనా కారణం చేత ఎమ్మెల్సీగా చెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి మృతి చెందడం జరిగింది అతని స్థానంలో చెల్ల భగీరెడ్డి ఏదైతే మొదటి నుండి రాజకీయాల్లో ఉంటూ తండ్రితో పాటు రాజ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న చెల్ల భగీరెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా అతను కూడా అనారోగ్యంతో చనిపోవడం అనేది ఈ యొక్క ప్రాంతవాసులకు ఎంత బాధ కలిగించే విధము ఎందుకంటే ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా ఎప్పుడు కూడా ముందుండే వీరు ఒక సాగునీరు విషయంలో కావచ్చు రైతుల విషయంలో కావచ్చు ప్రతి విషయానికి ముందుండే వ్యక్తులు ఎవరితో కూడా గొడవలు పడకుండా రాజకీయం రాజకీయంగా ఎదుగుతూ ఒక్కొక్క మెట్లు ఎదుగుతూ ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో కాలం మొదటగా తండ్రిని తీసుకుపోవడము ఆ తర్వాత తండ్రి స్థానంలో ఉన్న చెల్ల భగీరెడ్డిని తీసుకుపోవడం అనేది ఈ ప్రాంత వాసులకు బాధ కలిగించే విషయం ఎంతో దుఃఖం కలుగుతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉన్న వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా కంటతడి పెడుతున్నారు ఆ తమ 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 చెల్ల భగీరెడ్డి చనిపోవడము అంతేకాకుండా ప్రజలకు కూడా చాలా మేలు చేసే విధంగా అతను రాజకీయం చేశాడు అటువంటి తరుణంలో ఆ ప్రజలు కూడా ఎంత కంటతడి పెడుతున్నారు తమ తమ నాయకుడిని కోల్పోయామనే ఒక బాధ అయితే కలుగుతుంది వీరందరికీ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రజలకు పార్టీ నేతలకు కూడా ఒక ధైర్యాన్ని నింపే విధంగానే ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శిస్తున్న పరిస్థితి అయితే 
లోకేష్ లైన్ లో ఉండండి ప్రస్తుతం మనం అవుకు నుంచి దృశ్యాలు చూస్తున్నాం ఎమ్మెల్సీ చల్లా భగీరథ రెడ్డి పార్థివ దేహానికి నివాళులు అర్పించారు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శిస్తున్నారు ఆయన ఇక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ తుది శ్వాస విడిచారు భగీరథ రెడ్డి దివంగత వైసీపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి సంతానమే చల్లా భగీరథ రెడ్డి చల్ల రామకృష్ణారెడ్డి వారసుడిగా భగీరథ రెడ్డి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు రెండు వేల ఇరవైలో చల్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఆకస్మికంగా మృతి చెందారు దాంతో భగీరథ రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓయు నుంచి ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేశారు చల్లా భగీరథ రెడ్డికి భార్య చల్లా శ్రీలక్ష్మి ఇద్దరు కుమారులు చల్లా భగీరథ రెడ్డి భార్య చల్లా శ్రీలక్ష్మి అవుకు జడ్పీటీసీగా కొనసాగుతున్నారు భగీరథ రెడ్డి రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు యూత్ కాంగ్రెస్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది మధ్య ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తండ్రితో కలిసి వైఎస్ జగన్ సమక్షంలో వైసీపీలో చేరారు ఆయన అనారోగ్యంతో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు భగీరథ రెడ్డి మా కరెస్పాండెంట్ లోకేష్ ప్రస్తుతం అవుకులోనే ఉన్నారు ఒకసారి లోకేష్ తో కూడా మాట్లాడదాం లోకేష్ మీరు మీరు చెప్పిన విధంగానే తన ఎంఏ పొలిటికల్ చేశారు ఒక రాజకీయంగా ఎదగాలనే ఒక ఉద్దేశం ఉంది అయితే తన తండ్రి చాటు పిల్లవాడి లాగా ఎప్పుడు కూడా ఆ తండ్రి వెంటే ఉన్నాడు రాజకీయంలో ప్రవేశించారు ఆ కాంగ్రెస్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ గా అంటే జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేయడం జరిగింది అటువంటి ఎన్నో ఎత్తు ఎంతో ఎత్తుగా రాజకీయాల్లోకి ఎదిగే అవకాశం ఉన్న తరుణంలో ఆ తాళం చాటు వేసిన అనే తరహాలో అన్న అనారోగ్యంతో మృతి చెందడం జరిగింది మొదటి నుండి అంటే అతను ఏ ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ ఎంత వయసు ఉన్నప్పటికీ కూడా తండ్రి అన్న కుటుంబ సభ్యులన్న ఎంతగానో గౌరవించేవాడు ఎంతగానో అభిమానించే వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు లేకపోవడం అనేది అది కూడా తెల్లా రామకృష్ణారెడ్డి గారి మరణం తర్వాత అతను కూడా అనారోగ్యంతో చనిపోవడం అనేది బాధ కలిగించే విషయం అనేది చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న తెల్ల భగీరథ రెడ్డి అంటే ఇక్కడ అందరూ బగ్గి బగ్గి అని పిలిచేవారు ఎంతో ఆప్యాయంగా అన్న అని పిలిచేవారిని దగ్గర తీసుకొని ఎవరికి సమస్యలు ఉన్నా కానీ వారి సమస్యలను పరిష్కరించే విధంగా ఉండేవాడు రాజకీయంగా బాగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో అనారోగ్యం పాలు కావడము అతను మృతి చెందడం అనేది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పార్టీకి కూడా ఎంతో నష్టం అనేది కూడా చెప్పుకోవచ్చు తమ ప్రియమైన నాయకుడు తమ ప్రియమైన అన్న లేకపోవడం అనేది ఇక్కడ ఉండే ప్రజానికం కూడా దీర్ణించుకోలేని పరిస్థితి ఎంతో బాధపడుతున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి ఆయన పాదీహ దేహాన్ని చూడడానికి నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కంట తడి పెడుతున్నారు తమ నాయకుడు కోల్పోయామనే ఒక బాధ అనేది దిగ మింగుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు అక్క అక్కడ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కనపడుతుంది వీరందరికీ అంటే ఏదైతే ఇక్కడ అవుకు మండలం కావచ్చు ఈ యొక్క నియోజకవర్గం సంబంధించిన ప్రజలు కావచ్చు వారితో అనుబంధం ఉన్న వారికి కూడా ఎంతో తమ నాయకుడు కోల్పోయామనే బాధ కలుగుతున్న వారికి అందరికీ ఒక ధైర్యం నింపాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది గతంలో కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి మృతి చెందినప్పుడు ఆ కుటుంబాన్ని ధైర్యం నింపడానికి రావడం అదే రోజు కూడా మాట ఇవ్వడం కూడా జరిగింది చెల్లా భగీరథ రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ టికెట్ ఇస్తే పదవి ఇస్తానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అదే తరహాలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చల్లా భగీరథ రెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవిని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అతను కూడా అనారోగ్యంతో చనిపోవడం అనేది బాధ కలిగించే విషయము ఆ బాధని దిగ మింగుకుంటూ కూడా ఆ కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం చెప్పే ప్రయత్నం అయితే ఇక్కడ కొనసాగుతుంది దీన్ని లోకేష్ విజువల్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం మనం కర్నూలు జిల్లాకి సంబంధించి పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అక్కడే కనబడుతున్నారు ఉదయం నుంచి కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించడానికి అక్కడికి వస్తున్నట్టున్నారు ఎలాంటి వివరాలు ఉన్నాయి మీ దగ్గర బిందు ఏదైతే హైదరాబాద్ నుండి ఏజీ హాస్పిటల్ నుండి పాదిక దేహాన్ని ఉదయం అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఆవుకు పట్టడానికి చేరుకోవడం జరిగింది అక్కడ నుండి అంటే ఈ వార్త తెలిసినప్పటి నుండి చాలా మంది వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వారి ఇంటికి వస్తున్నారు ఆ స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయిన కాటసాన్ రామిరెడ్డి పాండ్యం ఎమ్మెల్యే కాటసాన్ రాంగోపాల్ రెడ్డి కర్నూలు ఎమ్మెల్యే అఫిస్తాన్ పద్దకొండ ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి ఇలాగ మాజీ మాజీ ఎమ్మెల్యే మురళీకృష్ణ వీరంతా చాలా మంది పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు వారి యొక్క బంధువర్గం కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది 
తాడిపత్రి ఎమ్మెల్యే పెద్దారెడ్డి కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చి నివాళులు అర్పించారు అందరితో అంటే ఏదైతే చల్లా బగీద్ రెడ్డి యొక్క సంబంధం అనేది ఒక స్నేహ బంధం అనేది చాలా మందితో ఉండేది ఒక అనుబంధంతోనే ఇక్కడికి రా వస్తున్నారు తమ తమ ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోయామన్న ఒక బాధను దిగ మింగుకుంటూ వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం నింపేందుకు ఇక్కడికి వస్తున్నారు చాలా మటుకు ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలతో పాటు మండల స్థాయి నాయకులు కూడా ప్రజలు కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు ఆ యొక్క తమ నాయకుడి యొక్క చివరి చూపు చూడడానికి ఇక్కడికి వస్తున్న పరిస్థితి అయితే కనపడుతుంది వివిధ ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఆ ప్రజాప్రతినిధులు వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు బిందు రైట్ అయినా తండ్రి కూడా ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు కొడుకు ఎమ్మెల్సీగా పనిచేస్తున్నారు రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబంగా కనిపిస్తోంది అసలు ఏమైందంటే ఆయన అకాలంగా మరణం చెందారు తండ్రి కూడా ఇప్పుడు కొడుకు కూడా చిన్న వయసులోనే మరణించిన పరిస్థితి అనారోగ్యాల కారణాలతోటి అదే అదే విధంగా చెప్పవచ్చు బిందు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా చిల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారి అంటే తండ్రి అంటే చాలా వినయము భయము అభిమానము ఇవన్నీ ఇవన్నీ తెల్ల భగీర్ రెడ్డిలో చూడవచ్చు మొదటి నుండి కూడా తెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి వెంటనే అతను అడుగులు వేయడం ఆయన అతను ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ అతనితో పాటే ఉండడం పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయ వారసుడిగా ఒక తెల్ల భగీర్ రెడ్డి ఒక ఫిక్స్ అయిన పరిస్థితి అదే తండ్రి బాటలోనే నడుస్తున్నాడు ఆ తండ్రి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడము అతనితో పాటు ఇతను కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది అంటే ఒక తెల్ల కుటుంబం అంటే ఒక కాన్సెన్సీ వైజ్ గా అంటే మీరు చెప్పిన విధంగా కోయలకుంటలో ఎమ్మెల్యేగా చేశారు డోన్ కూడా ఎమ్మెల్యేగా చేశాడు వివిధ ప్రాంతాలు కూడా తను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు ఆ పూర్తి స్థాయి బాధ్యతలంతా కూడా తన భుజాల మీద వేసుకుని తెల్ల భగీద్ రెడ్డి రాజకీయం చేసేవాడు ప్రజల యొక్క సమస్యలను కూడా అడిగి తెలుసుకుని ఆ ఏ విధంగా అయితే పరిష్కరించాలి ఏ విధంగా అయితే తమ రాజకీయం చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతోనే పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయంలోకి జరి దిగడం జరిగింది అదే తరహాలో తెల్ల రామకృష్ణారెడ్డి ఏదైతే కరోనాతో మృతి చెందాడో అతని బాధ్యతలు పూర్తిగా తెల్ల భగీర్ రెడ్డి మీదకి వచ్చాయి అయితే కాలం తాటు వేసింది అనే తరహాలో ఒక అనారోగ్యంతో ఈ యొక్క తెల్ల భగీర్ రెడ్డి మృతి చెందడం జరిగింది ఇది చాలా మటుకు పార్టీకి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా చాలా తీవ్ర నష్టం అని కూడా చెప్పవచ్చు ఏదైతే రాజకీయంగా మీరు చెప్పిన విధంగా అయితే చాలా బలంగా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఉన్న మండలం లౌకు మండలంలో తన తన భార్యను కూడా ఏకగ్రీవంగా చేయడం జరిగింది అక్కడ ఇక్కడ పూర్తి సంబంధించిన ఆవుకు మండలం అంటే ఒక కంచుకోట తెల్లవారి కంచుకోట అనేలాగా ఉండేది అటువంటిది ఇప్పుడు ఒక ధైర్యాన్ని కూడా ఆవుకు మండల ప్రజలు కోల్పోతున్నారు ఆ యొక్క తమ నాయకుడు మృతి చెందడం జరిగింది వీరందరికీ ఏదైతే ఆ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు పార్టీ కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఒక ధైర్యం నింపాలా అనే ఉద్దేశము ఆ ఒక నేనున్నాననే ఒక బలం చేకూర్చే విధంగా ఈ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఒక ఒక ధైర్యాన్ని నింపి ముందుకు వెళ్తున్నారు ముందుకు అందరికీ చెప్తున్నారు నేనున్నాను ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా నా దృష్టికి తీసుకురండి నేను మంచి చేస్తాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అదే తరహాలో ఈ రోజు చూస్తున్నట్లయితే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అవుకు పట్టణంలోని జిల్లా నివాసంలో వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి వారికి చెప్తున్నారు లోకేష్ ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చల్లా భగీరథ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం కాసేపటి క్రితమే కర్నూలు జిల్లా అవుకు చేరుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ చల్లా భగీరథ రెడ్డి పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించారు ఆ తర్వాత వారి కుటుంబ సభ్యులను ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పరామర్శించారు పరామర్శ తర్వాత బయటకు వస్తున్న దృశ్యాలు కూడా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు దివంగత వైసీపీ నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి సంతానం చల్లా భగీరథ రెడ్డి చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి వారసుడిగా భగీరథ రెడ్డి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు రెండు వేల ఇరవైలో చల్లా రామకృష్ణారెడ్డి ఆకస్మిక మృతితో భగీరథ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మా కరెస్పాండెంట్ లోకేష్ తో ఒకసారి మాట్లాడదాం లోకేష్ చెప్పండి ఇప్పుడే చల్ల భగీరెడ్డి యొక్క కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు 
ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన కూడా ఉన్నారు మిగతా ఎమ్మెల్యేలు కూడా మనం చూస్తున్నాము నంద్యాల ఎమ్మెల్యే రవిచంద్ర కిషోర్ రెడ్డి తో పాటు ఈ యొక్క స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు పూర్తి స్థాయిలో బయటికి వెళుతున్నారు ఆ కుటుంబాన్ని ఒక భరోసా కలిగించాలని కూడా చెప్పవచ్చు ఖచ్చితంగా మీకు అండగా ఉంటానో ఏదైతే మాట ఇచ్చానో దాని ప్రకారంగానే నేను ఉంటాను అనే ఒక ధైర్యాన్ని వాళ్ళతో నింపి బయటికి వెళ్తున్నారు అక్కడ చూస్తున్నట్లయితే భారీగా ఈ యొక్క ప్రజలు కూడా జన సందో ప్రజలు కూడా ఎక్కువగా అధిక అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు కూడా వచ్చారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని పలకరించడానికి ఇక్కడ ఉన్న లోకేష్ ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం చల్లా భగీరథ రెడ్డి భౌతిక కాయానికి నివాళులు అర్పించి ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి